ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు కిచ్చాఫ్స్ లా గురించి చెప్పబోతున్నాను కిచ్చాఫ్స్ లా ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయండి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో కేసీఎల్ ఇంకోటేమో కేవీఎల్ కేసీఎల్ కేవీఎల్ ఉంది కేసీఎల్ అంటే ఏమో కిచ్చాఫ్స్ కరెంట్ లా కేవీఎల్ అంటే ఏమో కిచ్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా ఫస్ట్ మనం కిచ్చాఫ్స్ కరెంట్ లా గురించి చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్జెబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మీటింగ్ ఎట్ జంక్షన్ ఆర్ ఎ నోడ్ జంక్షన్ అయినా నోడ్ అయినా ఒకటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది డెఫినేషన్ కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లాకి నెక్స్ట్ నోట్ చూడండి ఒకసారి నోట్ ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ బ్రాంచెస్ మీటింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ నోడ్ ఆర్ జంక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఎన్ని ఒకటి లోపలికి వెళ్తుంది ఒకటి బయటకు వస్తుంది ఒకటి లోపలికి వెళ్తుంది ఒకటి బయటకు వస్తుంది ఇలా ఉంది కదా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ కూడా బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ లోపలికి పోతుంది ఇది ఐ వన్ ఇది ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ వన్ ఐ టూ ఎక్కడికి పోతుంది లోపలికి పోతుంది సో దాన్ని ఏమంటాము ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఇది ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అవి లోపలికి పోతున్నాయి సో దాన్ని ఇన్కమ్ కరెంట్ అంటాము సో పాజిటివ్ అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది బయటకు వస్తుంది ఐ త్రీ ఆగండి ఐ ఫోర్ బయటకు వస్తుంది ఐ ఫైవ్ బయటకు వస్తుంది ఐ ఐ సిక్స్ కూడా బయటకు వస్తుంది సో దీన్ని అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అంటాము దీన్ని నెగిటివ్ అంటాము ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏమో పాజిటివ్ అంటాము అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏమో నెగిటివ్ అంటాము కదా ఓకేనా ఇదైతే అర్థమైంది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏంటిది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ అంటే ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ సో ఇక్కడ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈక్వల్స్ టు అది ఇన్కమింగ్ అంటే ఇన్కమింగ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ సో ఐ ఇన్కమింగ్ ఈక్వల్స్ టు అవు ఐ అవుట్ గోయింగ్ ఇన్కమింగ్ ఏముంది ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ రాసాము ఈక్వల్ అని పెట్టేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కదా ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ అవుట్ గోయింగ్ సో ఐ ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ ప్లస్ ఐ సిక్స్ అవుట్ గోయింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఈ ఐ ఫోర్ ఉంది కదా ఇవన్నిటిని లెఫ్ట్ సై రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి పంపాము అప్పుడు ఏమైంది ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ మైనస్ ఐది ప్లస్ ది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ఐ ఫోర్ మైనస్ ఐ ఫైవ్ మైనస్ ఐ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మీటింగ్ ఎట్ జంక్షన్ ఆర్ నోడ్ ఇది ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు జీరో అయిపోయిందా అన్నీ ఐ ఎట్ నోడ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ సిగ్మాది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కేసీఎల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దామా చూడండి ఆల్ జి బ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ కరెంట్ ఎట్ ఏ నోడ్ ఈ జీరో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కేసీఎల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ డాస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ జంప్ నెట్వర్క్ నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ కేసీఎల్ బై యూజింగ్ కేసీఎల్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ కరెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫైండ్ ద ఇండివిజువల్ కరెంట్ ఎట్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు టోటల్ కరెంట్ అయినా చూడవచ్చు ఇంకా ఇండివిజువల్ కరెంట్ అంటే ఒక్కటే బ్రాంచ్ కరెంట్ కూడా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ మొత్తం ఈ మొత్తం రాసినా కానీ మార్క్స్ పెడతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఒకసారి దీని ఏమో ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది ఐ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ సిక్స్ ఏమో బయటకు వస్తుంది అంటే అవుట్ గోయింగ్ ఓకేనా ఇదేమో ఇన్కమింగ్ ఇదేమో అవుట్ గోయింగ్ ఐ వన్ ఐ టూ అనేమో ఇన్కమింగ్ ఐ వన్కి ఏముంది ఇక్కడ టూ యాంపియర్స్ ఐ టూకి టూ వన్ యాంపియర్ ఐ త్రీ క్వశ్చన్ పార్క్ ఐ ఫోర్కి అంటే అంటే ఐ త్రీ అంటే మనం కనిపెట్టాలి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి కనిపెట్టాలి ఐ ఫోర్ అంటే ఎంత త్రీ యాంపియర్స్ ఐ ఫైవ్ ఫోర్ యాంపియర్స్ ఐ సిక్స్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ సో ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఫోర్ ప్లస్ ఐ ఫైవ్ ప్లస్ ఐ సిక్స్ ఇదే మనం ఇక్కడ ఇన్కమింగ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్ గోయింగ్ అని చదివాం కదా దాన్నే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ యాంపియర్స్ ప్లస్ ఇవన్నీ చేయాలి ఐ వన్ ప్లస్లో ఏముంది టూ ఐ టూలో వన్ ఐ త్రీలో క్వశ్చన్ మార్క్ మనం కనిపెట్టాలి దాన్ని ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు త్రీ య
కేసీఎల్ ఒక ప్రాబ్లం చేసినా మీదంతా ఈ ఆన్సర్ క్లియర్గా కనపడలేదు నేను చివరికి ఇంకా క్లియర్గా డీప్గా చూపిస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా చూద్దామా కేసీఎల్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కేవీఎల్ ఇప్పుడు వోల్టేజెస్ మొత్తం జీరో అవుతాయి ఆల్ జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఏ క్లోజ్ కర్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ వోల్టేజెస్ మొత్తం జీరో అవుతాయి అక్కడ ఏమో కేసీఎల్ ఏమో కరెంట్ మొత్తం జీరో అయిపోయింది ఇక్కడ వోల్టేజెస్ అయింది ఒక క్లోజ్ లూప్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ తీసుకోండి అక్క క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో విఎస్ అంటాము దీన్ని వి వన్ రెసిస్టెన్స్ వి టూ వి త్రీ అనేదాన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే వోల్టేజెస్ అయినా అనొచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా ఆగు నేను క్లియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అనుకోండి దీన్నేమో ప్లస్ నేమో వోల్టేజ్ రైజ్ అంటాము నెగిటివ్ నేమో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటాము ప్లస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అండ్ వోల్టేజ్ రైజ్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ 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 ఎనీ ఎలిమెంట్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ లెవ్ ఎనర్జీ అంటే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ అంటే పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి పోయింది ఎప్పుడైనా కానీ ఐ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విఎస్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇది విఎస్ అనుకోవాలి ఈక్వల్స్ టు వి వన్ ఇట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది కదా కరెంట్ అదే వోల్టేజ్ వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ఇక్కడ రాసాము నెక్స్ట్ విఎస్ ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయా అవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొని వస్తే విఎస్ మైనస్ వి వన్ మైనస్ వి టూ మైనస్ వి త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోయింది ద కరెంట్ ద కన్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగిటివ్ టర్మినల్ ఈజ్ కాల్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ మనకి ఇప్పుడు పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్కి పోయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది దాన్ని వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ పా ఎంటరింగ్ టు నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ టర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్కి పోతే దాన్ని వోల్టేజ్ రైజ్ అంటాము ఓకేనా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ రైజ్ ఏమో నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ అంటాము ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కేవీఎల్ చూద్దామా ద సమ్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ఎ లూప్ యాడ్స్ టు బి జీరో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వోల్టేజ్ ఎడ్స్ అన్నీ జీరో అవుతాయి సమ్ ఆఫ్ అయితే అంటే పాజిటివ్ ప్లస్ అయితే కేవీఎల్ ఎక్స్ప్రెస్ డాది కన్జర్వేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ లంపడ్ నెట్వర్క్ అంటాము కేవీఎల్ ఏమో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది అక్కడ ఏమో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ వచ్చి ఇంకా జంపుడు వచ్చింది ఇక్కడ లంపుడు వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫైన్ ద అన్నోన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఓకేనా ఇక్కడ మనము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వోల్స్ అంటే ఇది వోల్టేజ్ ఓకేనా ఇది రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజెస్ అనుకోవాలి ఇక్కడ వన్ వోల్ట్ ఇచ్చారు త్రీ వోల్ట్స్ ఇచ్చారు వోల్ట్ ఇది ఫైన్ చేయాలి ఓర్క్ జస్ట్ వోల్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఫైన్ చేయాలి వీని అంటే వీ వన్ ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వోల్ట్ త్రీ సిక్స్ వోల్స్ వచ్చారు ఇది వీ వన్ ఇది వీ టూ వీ త్రీ అనుకోవాలి విఎస్ ఇస్ కోస్ట్ వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ ప్లస్ వీ త్రీ ఈ ఫామ్లో ఇక్కడ ఉంది కదా దీనికి ఈ ప్రా ఫామ్లో ఇక్కడ రాసాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు వీ వన్ ఎంత ఇక్కడ ఇది వీ వన్ అనుకోవాలి వీ రాసాము నెక్స్ట్ వీ టూ అన్ ఎంత అనుకోవాలి ఇది సిక్స్ సిక్స్ కూడా రాసాము నెక్స్ట్ వీ త్రీ ఎంత వన్ వోల్ట్ వన్ వోల్ట్ కూడా రాసాము నెక్స్ట్ వీ ఫోర్ ఎంత త్రీ వోల్స్ త్రీ వోల్స్ కూడా రాసాము ఇప్పుడు వి ఈక్వల్స్ టు ఈ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత థర్టీన్ సిక్స్ టెన్ టెన్ అని ఇటు పంపిస్తే ఏమైంది మైనస్ అయింది వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ మైనస్ టెన్ సో వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ అయింది సో మనకి ఇది కిచ్ ఆఫ్స్ వోల్టేజ్లో మీకు అక్కడ ఏమి ఆన్సర్ రాదు అని అనే అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఏదో ఒకటి కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా గురించి మొత్తం రాసేసి కింద ఒక ప్రాబ్లం రాయండి ఎగ్జాంపుల్గా అప్పుడు మీకు మార్క్స్ పెడతాయి కొన్న ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్ మొత్తం చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి ఒకసారి క్లియర్గా ఉన్ ఉంటే చూసుకోండి ఓకేనా క్లియర్ లేదంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇక్కడ క్లియర్గా పెట్టాను ఒకసారి చూడండి ఇది ఫస్ట్ పేజీ ఇప్పుడు సెకండ్ పేజ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది సెకండ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు